হ্যালো এভরিওয়ান শুনছো রেডিও দিনরা টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম তোমার সাথে আমি আছি আর যেটা স্টিম ঢাকার সন্ধ্যায় তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি ঠিক সন্ধ্যাটা আমার সাথে কাটানোর জন্য তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা অ্যান্ড এই সন্ধ্যাটাই তুমি আমার সাথে জয়েন করেছো দেন যারা যারা আমায় টিউন করেছো এবং শুনছো এবং সন্ধ্যাটা খুব সুন্দর করার জন্য যারা আমার সাথে আছো তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি সেই সাথে বলছি যে তুমি আমার সাথে যে যে ওয়েতে অ্যানাদার ওয়েতে আমার সাথে কানেক্টেড হতে পারছো সেটাই তুমি চাইলে ফেসবুকে আমার সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো সেটার জন্য যেটা করতে হবে লিখতে লিখতে হবে সরাসরি ফোনে গিয়ে রেডিও দিন না টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম এবং তোমার সামনে চলে আসবে অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ সেখানে তুমি চাইলে লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমার সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো এছাড়াও তুমি আমার সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো ফেসবুকে মানে হোয়াটসঅ্যাপে সরি হোয়াটসঅ্যাপে লিখতে হবে আর ডিয়ার স্পেস তোমার নেম তোমার লোকেশান তোমার মনের কথা আমি লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে জিরো তুমি সরাসরি আমার সাথে ফোন কলও কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছো জিরো টু এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ নাইন এইট ফাইভ নাম্বারে সরাসরি আমার সাথে ফোন কলে কানেক্টেড হয়ে বলতে পারছো তোমার মনের কথা বলতে পারছো তোমার মনে না বলা কথা যা তুমি তোমার প্রিয় মানুষকে বলতে চাও মানে এই মুহূর্তে আমার সাথে আছে অভি লিখেছো ভালোবাসা অনেক অনেক ধন্যবাদ অ্যান্ড লিখেছো ফয়সাল সুশিনী অ্যাড্রেস টেকমে সালাম ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছো সেটা আমাকে একদমই জানাতে ভুলবে না অ্যান্ড অভি তুমি কেমন আছো সেটাও আমাকে জানাবে নিশিতা নামের আছো আমার সাথে লিখেছো কেমন আছো তার সব বাকি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সেটা একটু আমাকে আগে জানো অ্যান্ড তোমার সিচুয়েশান আমি পড়েছিলাম বা জেনেছিলাম অ্যান্ড সেই সাথে আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কোনো রকম ওয়ে হয়নি তার সাথে তোমাকে আমি কিছু বলিনি অ্যান্ড সুন ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করব যতটুকু আমার জায়গা থেকে সলিউশন ভাবা যায় আমি তোমাকে ডেফিনেটলি জানাবো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ লিখেছো গুড ইভনিং গুড ইভনিং কেমন আছো আমার অবস্থা তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক তোমাদের সাথে অ্যান্ড এর মুহূর্তে আছো ডিজি লিখেছো হে ফুলঝুরি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো তুমি কেমন আছো হামিদুল ইসলাম আছো লিখেছো কারো কথা শোনার টাইম নাই লিখেছো তাহলে কেন তুমি এখানে বলো তো অ্যান্ড গুড ইভনিং অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড সেই সাথে বলতে চাই খুবই এখন তো লাইভটা অ্যাকচুয়ালি আমরা তিরিশ মিনিট করে নিয়ে এসছি সো অনেক কম সময় আমরা আছি অ্যান্ড তোমাকে চেষ্টা করব এই মুহুর্তে যতটুকু সময় দিয়ে সুন্দর করে আমাদের সময়টা এফেক্টিভ করা যায় সেটাই বেসিকলি বিকজ যতটুকু সময় তুমি আমার সাথে কাটাবে আমি চাই সেই সময়টা তোমার জন্য জীবনের তোমার জীবনের জন্য একটা লেসন হয়ে যাক তোমার জীবনের একটা মুহূর্ত ক্রিয়েট করুক এবং সেটা ডেফিনেটলি তোমার জীবনের জন্য খুব ভালো কিছু হয় দ্যাটসই আসলে আমি কথাগুলো এত মানে এত এত টপিক নিয়ে এইভাবে কথা বলি অ্যান্ড সোশালি তোমাকে না শাড়ি পরে আসতে বলেছিলাম তুমি বললেই হবে হ্যাঁ শাড়ি পরে চলে আসবো আমি আহা শেষ স্পেশাল কোনো কিছুতে যখন আমি তোমাকে বলবো ডেফিনেটলি হবে অ্যান্ড লিখেছো সোশালি তোমাকে তোমার শাড়ি পরে আসার টাইম হয় না এই না হয়নি ছিল না অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমি তোমাকে একটা টপিক দিয়েছিলাম যে তুমি রেগে গেলে তুমি বেসিকলি কি করো এবং কি ইউজ করো ব্রেইন নাকি হচ্ছে হৃদয় রেগে গেলে তুমি কার কথা শোনো তোমার ব্রেনের কথা নাকি তোমার হৃদয়ের কথা সো তুমি ডেফিনেটলি এই কথাটা জানাবে বরাবর মতো যেটা আমি করি হাই নিশাত তাসনিম আপু বিটি বিয়ে রাফি তুমি কেন এটা লিখেছো আমি জানি না তবে ডেফিনেটলি আমাদের ন্যাশনাল চ্যানেল সো এটাকে রেসপেক্ট করা উচিত না সেটা এই যে মনে হোক না কেন অ্যান্ড আমি ফার্স্ট ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড লিখেছো লাভ ইউ লাভ ইউ অল অ্যান্ড সেই সাথে আমার সাথে আছো মানে কেন তোমাকে মনে হচ্ছে বিটিভির প্রেজেন্টার এভাবেই হ্যাঁ ডেফিনেটলি বাট এটা বলার এভাবে কি আছে গতকাল তোমার লাইভ দেখতে পারিনি আছে ব্যস্ত সিনা মুকির শোকে অ্যান্ড থ্যাংকস যে আজকে তুমি জয়েন করেছো অ্যান্ড তোমার ভালোবাসা আমাকে কাপন করছো সুহাসিনী তুমি আসবে না বলে দিলাম আমি তো আসছি বলে দিলাম কোথায় নাইমুল হাসান আছো লিখেছো আসসালামু আলাইকুম রোমান্টিক আপি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো থিং ইজ আই এম প্রেজেন্ট প্লেস ওকে তোমার প্রেজেন্স পে ভালো লাগছে অ্যান্ড লিখেছো নিশিতা নাবের আমি ফ্রেস্ট হইনি কান্না পাচ্ছে এখন আমার তার সব বাকি সোকে নো রিজ একদম সব ঠিকঠাক এসেছ তো এটাই ভালো দেন না রোমান্টিক আপি আমার তো রাগ নাই আমি ছোট মানুষ আমার আবার রাগ কিসে আর কেউ যদি রেগে গেলে আমি বোঝানোর ট্রাই করি হ্যাঁ বাট কুঞ্জুরি আমার রিকোয়েস্টের গান কি প্লে করেছিলে তুমি কেন শোনো নি হ্যাঁ আমাকে এসে কেন বলতে হয় রিকোয়েস্ট করলে রিকোয়েস্টের গানটা শুনে নেবে আর লিখেছো
प्रकाश करते प्रार्थना कमेंट करते इच्छा कर जीवन जीवन शांति पे चाहोटेशन खुले जाओ शुद्म जिज्ञेस कर तुम कम रहमान कैम आ चले जाए दीछीर जगह आग्रह कमे जाए अटेंशन देर बेपार्ट कमे जाए अटेंशन क्रिएट करते 
ফোকাস সিচুয়েশনটা সেরকম ভাবে রাখে এন্ড সেটা সবার জন্যই বেসিক্যালি হয় যে তোমাকে একটা কথা বলার পরে মানে ট্রাই করবে যেন তার মানুষের এক কথাতেই তুমি সেই কাজটা করতে পারো তোমাকে যদি বারবার বলতে হয় তাহলে তোমার প্রতি ভালো লাগাটাই মানুষের কমে যাবে অ্যান্ড ধরো তুমি তার ক্লোজ দেন তারপরেও তোমাকে এক কথা বারবার খুঁচায় খুঁচায় বলতে হচ্ছে অ্যান্ড সেই সাথে সাথে তুমি কাজটা করছো না দেন আবার বলছে আবার করছো না দেন এতে হবে কি তোমার প্রতি রেসপেক্ট তোমার প্রতি যে সুন্দর যে ব্যাপারটা সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে সো আমি যেটা মনে করি আমি যেটা করি অলওয়েজ যে সবসময় হচ্ছে তোমার ট্রাই করি কেউ আমাকে কোনো কিছু বললে সেটা শুনতে অ্যান্ড এটাও ট্রাই করি যে হচ্ছে আমাকে যদি কেউ কোনো কথা বলে সেটা আমি শুনি অ্যান্ড আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করবো কি করবো না সেটা এখন তুই আমার উপরে ডিসিশন মেকার আমি অ্যান্ড আমাকে একবার বলি আসলে চেষ্টা করি আমি জিনিসটা নিয়ে ভাবতে এবং কাজ করতে ওকে অ্যান্ড লিখেছ তোমাকে খুব মিস করছিলাম জানো তাস পাখি লাভ ইউ লাভ ইউ অল অ্যান্ড হ্যাঁ জীবন সিগারেট কি সিগারেট খাও ব্যাড হ্যাবিট কত ভালোবাসি আমি তোমাকে সেই কথা যদি তুমি জানো না গানটি খুবই সুন্দর হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তাই অ্যান্ড লিখেছ তুমি রেগে গেলে কার কথা শোনো হৃদয় নাকি ব্রেন আপি এম আমি আমি ব্রেন সবসময় ইউজ করি হৃদয় না সবসময় ইউজ করো মোবাইল চালাতে যে চালাতে চালাতে উষ্টা খেয়ে পড়ে গেছি না ছেড়ে হাসতে হাসতে ট্রেনে পড়ে গেছে ব্যাপারটা মজার না হ্যাঁ তোমাকে দেখে আরেকজন হাসতে হাসতে ট্রেনে পড়ে গেছে একটা ব্যাপার লাস্ট কবে কাউকে বেশি বেশি অ্যাডভাইস দিছিলাম তোমাদেরকে অনেক অ্যাডভাইস দেওয়া হয় কিন্তু এই যে ফয়সালের মতো কিছু মানুষ আছে যারা হচ্ছে অ্যাডভাইস নেওয়ার পরে আর হচ্ছে কথা কথা অনুযায়ী কাজ করে না ঠিক আছে তারপর ভুলে যায় বারবার ভুলে যায় এটাই আসলে প্রুভ হয়েছে কিন্তু কেন ভাই এটা কেন করো এটা করতে নাই লিখেছ হ্যাঁ আসলে খুবই নেট প্রবলেম আপনি একটু কবি কবি ভাব নিচ্ছি আর কি আচ্ছা ভাব নেওয়ার পরে কি কাজে আসছে কিছু নাকি না मानुष के खुब मिस करी बाट कखते अपनी एकमीम के बोले দেবেন শামিমকে শামিম কি এখানে আছে আমি তো জানি না সেটা শামিম যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে বলো আমি বলে দিচ্ছি অ্যান্ড তাকে মেনশন করো তাহলে সে হচ্ছে বা তোমার বল থেকে লাইফটি শেয়ার করো তাহলে সে জেনে যাবে যেখানে সে আছে তাহলে আমি তোমাকে তাকে বলে দিচ্ছি যে শামিম ওয়ালির রহমান ওয়ালির রহমান তোমাকে মিস করছি না নাম ঠিকঠাক বলেছি নাম ঠিকঠাক না বললে তো প্রবলেম রাইট বলো কে কে তোমাকে বুঝতেই পারবে না যে আমি কাকে বলছি ওকে এই মুহূর্তে আমার সাথে আমি লাইভ শেয়ার করে দিয়েছি অ্যান্ড তোমরা যারা যারা আছো তারা দিয়ে দাও অ্যান্ড আমাকে টপিক নিয়ে বলো তোমাদের রাগের সময় তোমরা আসলে কি করো হৃদয় ইউজ করো নাকি ব্রেন ইউজ করো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ঠিক আছে যারা কম কথা বলে তারা বেশি ব্রিলিয়ান্ট হয় তাই না আপনি ব্যাপারটা তা না তবে হয় কি যে কম কথা বললে মাথাটা শান্ত থাকে ব্রেন স্থির থাকে তখন আসলে বুঝে শুনে কাজ করা যায় কথা কম কাজ বেশি ব্যাপারটা এই বলা হয়
मन आज पर कारो साथ राग अभिमान करी तर टपिक नहीं धारणा नहीं क्या बोलो तुम सब समय खेना तब रिलैक्सेशन मेडिसिन खेते देखते मशार मत तुम्हारे थकते चेल तुम कयल जाली दीबा हाँ ठीक तो आरकम तुम्हें बुझते जगह तुम्हें मैं तुम्हारे तो एरक सीचुएशन होते ही तुम्हें चाहे ना बट तुम निजे के फाइट कर जयी हो गो सो ये भलो ना एफोर्ट बस दाओ बुझो रास्ता खुले जाए पलो का लिखे कमार कखो रागी उठे ना तुम्हें करते बेकारत घिरे धरे सरियसलि राग उठे ना खुबी भलो एक बेपार तो फुलझुरी तुम्हार पिक डाउनलोड कर रखे फोने सो सूट अफ यू एंड कमेंट करो आज के टपिक नहीं राखी कम आज ओके थैंक यू सो माच वेलकाम करी तुम्हें एंड पसंद शो शी सरि जानतम ना तुम्हें एत दिन डिस्टार्ब करते आसिए दिन तुम्हें पर जो आर ये टाइप आर कमेंट मैं टपिक रिलेटेड कथा छाड़ा जो टाइप कमेंट आर करते थको तुम्हार कमेंट हमें करब ना क्योंकि फैसल बोले दिल प्रतिदिन एक जिन तुम क्यों करो फ्रेंडना श्री रमेन चंद्र चंद्र राय आपू एक गान गए शुन तो इश कि आबदार आप एक गान गए शुन तो लास्ट इनशाला लिखे छो आपो नारायणगंज थे बोलि ओके वाल रहमान आज लिखे छो आपी शामीम ना शारमिन ओके सरि सरि से भाई भूल पड़ी ना कि शारमिन आो जदि इन देखो तुम ना मेन्शन कर दाओ सार शारमिन तुम्हें वाल खूब मिस कर घास फुल खूब पचंद मध्य रक्त जबा अच्छा चूड़ा फुल देखते खुब भलो लागे से कल्पना कर नाम दिए फुलझुरी बाह थैंक यू थैंक यू सो माच नियम जाना देखे चो सेम रमजान सामने रमजान मास जरा जरा सीगारेट खान तरा भलो हो जा नेशा जी समस्त द्रव्य थे निजे के दूरे रख भलो थकबें सुस्थान एंड फैसा लिखे छो सुहां सुहा खूब बरक्त कर 
অ্যান্ড লিখেছ নাইমুল হাসান আপনি আপনাকে দেখলে বোঝা যায় না যে আপনার রাগ আছে তাও আজ করি আপনি আপনার রাগ উঠলে আপনি কোনটা ইউজ করেন ব্রেইন নাকি হার্ট ডেফিনেটলি টপিক তো আমিই দিয়েছি আমি যেটা করি বরাবর মতোই যে তোমাদের কাছ থেকে শোনার পরে তারপরে আমি গিয়ে আমার কথাগুলো বলি বিকজ আমি যেটা ভেবেই আসলে কথাগুলো বলছি অ্যান্ড আমি জানি যে ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কি দ্যাটসে কাইন্ডলি একটা ধাঁধা বা প্রশ্নের উত্তর বলতে পারো যে অ্যান্সারটা আমি একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে ক্লাস করি লিখেছ আবির আপু আবারও হেরে গেলাম সততার কাছে কেন কি হয়েছে যেন গেলাম টাকাই সব জেনে গেলাম টাকাই সব দেখো টাকা কখনো সব না সব না অ্যাকচুয়ালি তুমি তোমার জায়গাটা এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করো অ্যান্ড এত সুন্দরভাবে ক্রিয়েট করো যেন টাকা সব কিছু প্রেজেন্ট না হয় ওকে আর যদি বুদ্ধিমান হও তো আমার কথার মানেটা তুমি বুঝতে পারবে আর না হলে একটু ভাবো কোনো সমস্যা নেই বুঝেই যাবে আর দেখেছ আমি ভয়েসটা খুবই সুন্দর কিন্তু কি ভয়েসটা খুবই সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনি তাহলে আপনি বিলিভ করেন না আপনি ব্রিলিয়ান সব আর যে আমার কাছে ব্রিলিয়ান লাগে থ্যাংক ইউ সো মাছ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই মেধা আছে কেউ কাজে লাগায় কেউ কাজে লাগাতে পারে না প্রপারলি এটি এতটুকুই রানা আছো লিখেছে আপু আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ওকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো ওভি অ্যান্ড লিখেছ নিশিতা নামের কাশির মেডিসিন তাসু পাখি ওকে হামসা লিখেছ এখন ঠিক আছে সাম থ্যাংক ইউ আচ্ছা ফোনে কি তোমার প্রবলেম ছিল আমাকে অ্যাটিটিউড শিখাও বড় বড় সিম কোম্পানি আমাকে অনুরোধ করে প্লিজ রিসার্চ ওর অ্যাকাউন্ট বাট আমি পাত্তা দিই না আচ্ছা এর মানে তুমি আমাকে ব্লক দিবা ভাইয়া ওকে নিয়ামুল জানাত লিখেছ মিথ্যা কথা বলছি না আমার সাথে কি লিখস খুব ভালো খুব ভালো ওরে আপনি দেখছেন আপনাকে এমনি আমি ব্রিলিয়ান বলি আপনাকে ব্রিলিয়ান হওয়ার টিপস চাই আপনাকে আমি মনে বেশি কষ্ট দিয়েছে ব্যাপারগুলোকে আমি সিম্পল রাখতে পছন্দ করি আমি আমাকে কন্ট্রোল করতে পছন্দ করি কারো দ্বারা কন্ট্রোল হতে না আমি লিখেছি বঙ্গোপসাগরে কয়বালতি পানি হবে উত্তরটা আমি আমি তো দিয়েই দিয়েছি আপু আমি একটা লাভ স্টোরি দিতে চাই তাও না হামজা লিখেছ মানুষের জীবনে একজন বেস্ট ফ্রেন্ড থাকে সেটি জানতে চেয়েছিলাম না আমি তার নামটা এভাবে এক্সপোজ করতে চাচ্ছি না তার পারমিশন ছাড়া জনি আছো লিখেছো প্লিজ আপু আপনার আমার কি অ্যাকসেপ্ট করুন বুঝিনি অনেক লিখেছো হরিরামপুর মানিকগঞ্জ থেকে দিদি হাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো ওকে জনি আছো লিখেছে প্লিজ প্লিজ আপু ওকে নূর আলম লিখেছ না করিনি বড় কাছে আজ তোমার ড্রেসটা অনেক পছন্দ হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাছ অ্যাট লাস্ট এই ড্রেস পছন্দ হয়েছে যেন লিখেছ মানে প্রসঞ্জিত হাই হোয়াটসঅ্যাপ আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক তুমি কেমন আছো আপু লাইফের শেষে তোর কিছু কথা বলতে চাই শেষ তোর কিছু আপনাকে প্লিজ বুঝিনি তুমি কিভাবে কি লিখছো ওকে তুবা আছো আমার সাথে লিখেছো যদি বালতিটা সাগরের সমান হয় তাহলে এক বালতি আর যদি সাগরের অর্ধেক হয় তাহলে দুই বালতি বা ভালো তো লিখেছো ফুলছুরি তোমার হাসি দেখলে প্রাণটা জুড়ে যায় এত সুন্দর মাসাল্লা থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে কালী ক অশূন্য কলম লিখেছো আমি কাব্য লিখি থ্যাংক ইউ জেনে ভালো লাগলো দিদি ভুই লাগলো আমাকে তুমি মনে করাও তাহলে তো মনে পড়বে আচ্ছা পয়সা লিখেছো সুহাসিনী ঠিক আছে ভালো থেকো সবসময় থ্যাংক ইউ সো মাছ তুমিও ভালো থেকো অ্যান্ড সবসময় ভালো থেকো অ্যান্ড সবসময় সময়টা সুন্দর করো তোমার এবং অন্যের আই লাভ ইউ পড়ি লাভ ইউ অল অ্যান্ড আছো আমার সাথে আমার নামটা কেমন লাগে আপনার কাছে কোনটা নাম নাইমুল জান্নাত নাইমুল হাসান হ্যাঁ ভালো সুন্দর 
নিয়ামুল জানাত আর নাইমুল হাসান আল্লাহ অলওয়েজ কেন এটা আমার গুলাই যায় অ্যান্ড হচ্ছে বল যেহেতু আমি একদমই শেষ মুহূর্তে লাইভে চলে এসেছি কারণ তিরিশ মিনিটের ব্যাপারটা ছিল সো সেই সাথে বলতে চাই যে তোমাকে যেটা টপিকটা আমি দিয়েছি যে তোমরা রেগে গেলে কার কথা বেশি শোনো বা কার কথা শোনো মানে ব্রেনের নাকি হচ্ছে হৃদয়ের ওকে মানুষ যখন রেগে যায় তখন তখন তার হৃদয়ের কথাগুলো তার বারবার কানে আসে সে সেটাই শুনতে চায় কিন্তু মানুষ যখন রেগে যায় তার উচিত হচ্ছে ব্রেন শোনা বিকজ হৃদয়ে তার কথাই শোনে বা তার কথাই বারবার বলবে যে তোমার মনে আছে তুমি রেগে গেলে তুমি যদি ব্রেন ইউজ না করো তাহলে যেটা হবে তুমি ভুল ডিসিশান নেবে বিকজ হৃদয় কখনো ভালোবাসার মানুষ ছাড়া ঠিকঠাক তোমাকে ডিসিশান নিতে দিবে না তুমি ঠিক কাজ করতে পারবে না তোমার যা উচিত সেটা তুমি কখনই করতে পারবে না আমার কাছে দেশই মনে হয় যে রেগে গেলে কখনো হৃদয়ের কথা শুনতে নেই ব্রেন দিয়ে কাজ করতে হয় তোমাকে সিচুয়েশন বুঝতে হবে ঠিক ভুল বুঝে তোমাকে ডিসিশানটা নিতে হবে তুমি যদি এখন হৃদয়ের কথা শোনো তাহলে তুমি বারবার ভুল করবে অ্যান্ড হৃদয় চায় ভালোবাসার মানুষটাকে আগলে রাখতে রেগে গেলে কখনই এই কাজটা করো না চুপ থেকো সাইলেন্ট হয়ে যাও সাইলেন্সের মধ্যে যেটা হবে কি তুমি বুঝতে পারবে সব কিছু সেট করতে পারবে অ্যান্ড তুমি যা করতে চাচ্ছ সেটা তোমাকে ভালো খারাপ নিয়ে ভাবাবে যখন তুমি উত্তেজিত হয়ে যাবে তখন সিচুয়েশনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে সব সময় মতোই সো ট্রাই করো যে যেন তোমার রাগটাকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারো তখন তুমি চুপচাপ হয়ে থাকতে পারো অ্যান্ড তোমার হৃদয়কে তুমি প্রশ্রয় দিও নয় সময় হৃদয়ে কথা বলবে স্বাভাবিক ভালোবাসার মানুষটাকে রক্ষা করার জন্যই হৃদয়কে রাখা হয়েছে বলে মনে হয় আমার হৃদয় ভালোবাসার মানুষটা তো সেখানেই থাকে তবে আবেগের বসে কখনো তো কোনো কিছু করা উচিত না বুদ্ধি দিয়ে করা উচিত দার্সে তোমার ব্রেনটা দেওয়া হয়েছে প্রপারভাবে ইউজ করার জন্য সো যেটা আমি করি অলওয়েজ যেটা আমরা অনেক সময় করি যে রেগে যাচ্ছি অনেক ভুল ভাল কথা বলে ফেলছি কি বলছি সেটা বুঝছি না বলে যা ফেললে সেটা তো বলেই ফেললে কখন আটকাতে পারবে কি তার থেকে বেটার তুমি শান্ত হয়ে যাও চুপ থাকো তারপরে তুমি বোঝো ভাবো তারপরে গিয়ে সাউন্ড করো রাগের মাথায় যদি তুমি এভাবে কথা বলো তাহলে যে তখন কথা বলো কেন এভাবে কারণ তোমার হৃদয় বলে তাই সো চুপ হয়ে যাও ব্রেন খাটাও তোমার কি করা উচিত তুমি বুঝতে পারবে ঠান্ডা মাথায় এটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার অ্যান্ড ভাবো রেগে গেলে হৃদয়ের কথা শোনো না ওকে তবে তুমি ভুল শোনো কখনই ওটা উচিত না অ্যান্ড আমি আসলে রেগে গেলে কখনো হৃদয়ের কথা শুনি না চুপ হয়ে যাই ব্রেন দিয়ে কাজ করি কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি জানি অ্যান্সারটা ওকে একদম শেষ মুহূর্তে চলে আসছি আমি অ্যান্ড হচ্ছে আপু তোমাকে এতটাই ভালোবাসি যা কখনো পরিমাণ পরিমাপ করা যাবে না যেমন সাগরের জল আছে তেমন আমাকে ভালোবাসি রোমান্টিক আপে তাহলে লাস্ট পর্যন্ত ব্রেন ইউজ করতে হবে এক্স্যাক্টলি এটাই করতে হবে কারণ ব্রেন ইউজ করলেই তুমি প্রপার ডিসিশানটা নিতে পারবে অ্যান্ড ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে পারবে অ্যান্ড তোমার মুখ দিয়ে সব সময়ের মতোই এমন কোনো কথা বের করো যেটা এফেক্টিভ যেটা সকলের জন্য ভালো যেটা তোমার জন্য ভালো অ্যান্ড কারো ক্ষতি না করে তোমারও না অন্যের না সো যে কথাটা বলছো সে কথাটা ভালো ক্রিয়েট করো অন্যের সামনে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রুফ করো বলো না যে টাকার কাছে হেরে গেলাম বা এটার কাছে হেরে যাচ্ছি নিজের কাছে হেরে যেও না বিকজ একটা মানুষ অন্যের কাছে হেরে গেলেও হয়তো বা একটা সময় গিয়ে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে কিন্তু নিজের কাছে হেরে গেলে কখনোই সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না সো বে এফেক্টিভ ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজেকে ভালো রাখো নিজেকে ভালোবাসো নিজেকে সময় দাও অ্যান্ড অন্যকেও ভালোবাসো অন্যকেও যত্ন করো ভরসাযোগ্য মানুষও সুন্দর থাকো ওকে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সো আল্লাহ হাফিজ অ্যান্ড পুরো শোতেই আমি থাকছি একদমই যাচ্ছি না শুধু লাইভ থেকে যাচ্ছি সো আমার সাথে কানেক্টেড থাকো 